Kasus loli anak Nikita Mirzani naik ke penyidikan, pengacara Fadel Bajide tuding kurang etis. Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan tahap kasus loli anak Nikita Mirzani dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mendengar kabar ini, Rasman Arif Nasution menuding keputusan ini kurang etis. Sebagai pengacara Fadel Bajideh, ia mengaku bingung karena kliennya baru sekali dipanggil polisi untuk dimintai klarifikasi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Status Fadel Bajideh saat itu saksi terlapor dengan korban Laura Meizani alias Loli, anak Nikita Mirzani. Rasman Arif Nasution lantas mempertanyakan bukti-bukti yang disajikan pihak seberang kepada penyidik, dari dua pernyataan itu, ada dua yang saya ingin kritisi. Pertama, klien kami baru diperiksa satu kali dalam tahap klarifikasi dan barang bukti yang disajikan baru KTP dan kakak kartu keluarga, kata Rasman Arif Nasution, melansir dari video klarifikasi di kanal Youtube Intens Investigasi. Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024, ia mengklaim bukti-bukti yang tersaji sejatinya belum mengarah kemana-mana bahkan masih kabur. Belum mengarah kemana-mana. Jadi kami konfus, bingung, karena ini sumir dan kabur. Bagaimana orang yang baru diperiksa klarifikasi, kemudian mereka gelar perkara kemudian naik sidik, Rasman Arif Nasution menyambung. Inilah proses yang dari awal saya ingatkan. Jangan tabrak sok. Saya sudah katakan kepada rekan-rekan media seluruh Indonesia bahwa kalau alat buktinya kuat, sah secara hukum sesuai dengan kuhab, paparnya panjang. Rasman Arif Nasution menyebut, andai ada yang bisa membuktikan bahwa Fadel Bajide berbohong dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani, maka ia siap mengundurkan diri sebagai pengacara keluarga. Berkali Rasman Arif Nasution menggarisbawahi bahwa Fadel Bajide baru sekali dimintai klarifikasi polisi yakni pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Dalam hitungan hari, kasusnya naik ke tahap penyidikan. Ia menuding keputusan ini kurang etis. Belum tuntas pada pokok perkara, misalnya, ini usgenya diperiksa dari sini dan sini. Tiba-tiba naik sidik, diinformasikan. Ini menurut saya kurang etis dan kurang prosedural karena itu saya mengingatkan kembali jangan paksakan kasus ini, pungkas Rasman Arif Nasution.